দেখাতে চায় দেখো তো একটু লাইক হচ্ছে কি না ফেসবুকে ঢুকে মোবাইল থেকে ঢুকে আশা করি এই মুহূর্তে আমি লাইভে আছি এবং তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ আজকের ক্লাসে আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের উপর আলোচনা করব সংবিধান থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি বি ওয়ান সি ওয়ান ইউনিটে তোমার দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসতে পারে ডি ইউনিটে দুইটা প্রশ্ন আসতে পারে তো আমরা আজকে সংবিধানের ইতিহাস জানব সংবিধানের স্ট্রাকচার বা গঠনটা কীরকম সেটা জানব সংবিধানে তোমরা জানো যে মোট একশো তেপ্পান্নটি অনুচ্ছেদ আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো সম্পর্কে জানব সংবিধানে ষাটটা তফসিল আছে সেই তফসিলগুলো সম্পর্কে জানব এবং বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট সংবিধান সতেরোবার পরিবর্তন হয়েছে মানে সংশোধন করা হয়েছে সেই সংশোধনগুলো সম্পর্কে জানব তো সবার আগে আমরা সংবিধানের ইতিহাসটা একটু জানি তো আমরা গত ক্লাসে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্টাডি করতেছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের হয়তো খেয়াল আছে সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা জানি বলেছিলাম যে আমাদের দুইটা অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আর একটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে যখন বাংলাদেশে আসেন যুদ্ধের পর তখন এগারোই জানুয়ারি তিনি একটা অধ্যাদেশ জারি করেন সেটা হচ্ছে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ সে অস্থায়ী সংবিধান আদেশের কারণে তোমার উনিশশো বাহাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী সংবিধানের আদেশ অনুসারে বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো থেকে এগারোই জানুয়ারি উনিশশো পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুসারে আর এগারোই জানুয়ারি থেকে ষোলো ডিসেম্বর উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছিল অস্থায়ী সংবিধান আদেশ দ্বারা এই জন্য ওই দুটি সংবিধানকে বাংলাদেশের ক্রান্তিকালীন বা কি বলা যায় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান বলা হয়ে থাকে এরপরে বঙ্গবন্ধু দেশে আসার পরে সংবিধান রচনার কার্যক্রম তিনি শুরু করেন তো প্রথমে তিনি এগারোই জান দশই জানুয়ারি যখন দেশে আসেন এগারোই জানুয়ারি তিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন এবং সংবিধান রচনার জন্য বাইশে মার্চ একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয় সে কমিটির সদস্য ছিল তোমার চৌত্রিশ জন যার সভাপতি ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন আমরা সবাই জানি তো বাইশে মার্চ আসলে এ করা হয় মানে হচ্ছে যে গণপরিষদ আদেশ নামে একটা আদেশ জারি করা হয় গণপরিষদ আদেশ সেই গণপরিষদ গঠিত হওয়ার পরেই মূলত সংবিধানের জন্য তোমার কমিটি গঠন করে দেওয়া হয় তো আমরা একটু বিষয়গুলো ডিটেলস দেখব এবং সংবিধান সম্পর্কে ডিটেলস জানব তার আগে তোমাদের কমেন্ট শুনতে চাই তোমরা কে কোথা থেকে বলতেস এবং কারো কোনো সমস্যা থাকলে সেটা কমেন্ট করতে পারো তন্নি তুমি জান্নাতুল ফারদোসকে ট্যাগ করেছ ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা গত ক্লাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্টাডি করতেছিলাম সেটা পুরোপুরি আমরা শেষ করেছিলাম তবে দুই একটা পয়েন্ট আমার পরে মনে পড়ছে যে জিনিসগুলো তোমাদের দেখা উচিত বা জানা উচিত মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড সেটার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তোমার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেই গান মানে যেগুলো মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছিল তারপর হচ্ছে কবিতা তোমার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই তারপর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস এগুলো সম্পর্কে তো জানবা এটা আমি ওদিনই বলে দিছি একটা জিনিস হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিনটে বই আছে একটা হচ্ছে আমার দেখা নয়া চিন একটা হচ্ছে যে অসমাপ্ত আত্মজীবনী একটা হচ্ছে যে কারাগারের রোজ নামছা এই তিনটে বই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছু পত্রিকা বের হতো যেমন একটা হচ্ছে তোমার সাপ্তাহিক জয় বাংলা এটা সম্পর্কে জানতে হবে তারপর মুক্তিযুদ্ধের সময় তোমার কিছু পোস্টার বের হয়েছিল সে পোস্টারের মধ্যে কিছু স্লোগান ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে যেমন উনিশশো সত্তরের নির্বাচনের সময় একটা পোস্টার ছিল পোস্টারটার নাম ছিল এরকম যে সোনার বাংলা শ্মশান কেন সোনার বাংলা শ্মশান কেন ঠিক আছে 
এরকম একটা পোস্টার ছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে ঠিক আগে মুহূর্তে উনিশশো সত্তর নির্বাচনের সময়টা প্রচার উনিশশো সত্তরের নূর নির্বাচনের প্রচারণা প্রচারণা চালনাকালীন মানে প্রচার প্রচারণা যখন শুরু হয় তখন এই পোস্টারটা জনপ্রিয় হয়েছিল তো এরকম কিছু পোস্টার উনিশশো একাত্তর সালের যুদ্ধের সময় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিল এরকম আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ তারপর এরকম একটা ছিল যে জয় বাংলা ঠিক আছে জয় বাংলা নামে একটা পোস্টার ছিল তারপর এরকম আরও নানা রকম পোস্টার ছিল সেগুলোর স্লোগানগুলো গুরুত্বপূর্ণ এগুলো দিতে পারে পরীক্ষা তো একটু তোমরা দেখে নিবা তো আমরা যাই হোক সেই কথাগুলো ওই দিনে বলেছি মুক্তিযুদ্ধের ক্লাসটাতে সেই ক্লাসটা আমাদের এই গ্রুপে দেওয়া আছে তোমরা কিন্তু সেখান থেকেও ক্লাসটা দেখে নিতে পারবো ফার ফরহাদ হোসেন বলছ বি ইউনিটে কি পৃথক পৃথক পাস করা লাগবে ডি ইউনিটের মতো প্লিজ জানাবেন পৃথক পাস করা হচ্ছে যে মানে তোমার প্রসপেক্টাসে বলা আছে যেমন বাংলায় তোমাকে মিনিমাম বারো পেতে হবে মনে করো বাংলা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে তাহলে বাংলায় তোমাকে বারোই পেতে হবে না তুমি বারো ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে পারবে না বাংলায় বারো না খুব সম্ভবত আঠারো বলা আছে বাংলা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে হলে আঠারো কিংবা পনেরোর কথা বলা আছে তো যাই হোক এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ওয়াইজ এ থাকে রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেটা প্রসপেক্টাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাস এই যে সিইউ ডট এসি ডট বিডি এখানে একটা প্রসপেক্টাস তুমি পেয়ে যাওয়া এই যে এই যে এখানে এই পোর্টালটাতে সিইউ ডট এসি ডট বিডি হ্যাঁ এখানে অ্যাডমিশন টেস্ট এই যে অ্যাডমিশন ডট সিইউ ডট এসি ডট বিডি এখানে ঢুকলে সাধারণ নির্দেশনা এই যে প্রসপেক্টাস হ্যাঁ প্রসপেক্টাসটা এই যে এখানে আসে পাবা একটু বার আসবে এই প্রসপেক্টাসটা তোমরা মোবাইল থেকেও ডাউনলোড করতে পারবা ডাউনলোড করে এটা দেখে ফেলবে একবার যেমন তুমি যে কথাটা বলছো যে বাংলা সরি বি ইউনিটের কথা তুমি বলছো তোমাকে দেখাচ্ছি আমি বি ইউনিটের কী লিখে আছে খেয়াল করো লিখে আছে যে খেয়াল করো বাংলা সাবজেক্টে ভর্তি হতে হলে বাংলায় সতেরো পাওয়া লাগবে এখন তুমি যদি বাংলায় সতর না পাও তুমি তো বাংলাতে ভর্তি হতে পারবে না এটাই হচ্ছে পাঁচ নম্বর আর কি ইংলিশে পাওয়া লাগবে আট সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে পনেরো নাম্বার পেতে হবে তাহলে এই নাম্বার তুমি না পেলে তুমি বাংলায় ভর্তি হতে পারবে না আবার তুমি যদি ইংলিশ দিয়ে ভর্তিও চাও হতে চাও তাহলে তোমাকে ইংলিশ দিয়ে পঁচিশ উনিশ পাওয়া লাগবে সাধারণ জ্ঞানে পাওয়া লাগবে পনেরো তাহলে এইগুলোই হচ্ছে পাঁচ নাম্বার যে প্রশ্ন তুমি করেছো সেই প্রশ্ন হচ্ছে এটাই তার উত্তর এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিছু নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারগুলো না পেলে তুমি ভর্তি হতে পারবে না আশা করি তোমার ফরহাদের প্রশ্নটা তুমি পেয়েছো রফিকুল ডি ইউনিটের সায়েন্সের কয়টা সিট এই যে এই প্রসপেক্টাসটা পুরোপুরি পড়ে ফেলবা তাহলে সেখানে তুমি সব ডিটি ডিটেলস পেয়ে যাবো আমরা ক্লাসেই চলে আসি তোমরা প্রশ্ন করতে থাকো আমি রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ এবার খেয়াল করো সংবিধান আসলে কি সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার কতগুলো নিয়ম কারণ সেখানে লিখিগত থাকে লিখিত আকার থাকে সেখানে জনগণের মৌলিক অধিকার বিষয় থাকে দেশটা কীভাবে পরিচালিত হবে সেটা লেখা থাকে সরকার কীভাবে গঠিত হবে লেখা থাকে তারপরে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ যারা ব্যক্তিবর্গ যেমন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তারপর হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তারপর সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যেমন নির্বাহী বিভাগ শাসন বিভাগ বিচার বিভাগ এগুলো সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং নিয়মাবলী নিয়মাবলী সংবিধানের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে তা আমরা দেখি আগে আমরা এই সিটের মধ্যে থেকেই করি তাহলে আমরা ধীরে ধীরে সব তথ্য পেয়ে যাব গণপ্রচার বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কি পরীক্ষা আসছে এটা বিসিএস একবার উত্তর হচ্ছে সংবিধান বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি এটাও পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসছে বিসিএসও আসছে উত্তর হচ্ছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ আচ্ছা সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল এবং সর্বোচ্চ আইন এই আইনের উপরে কোনো আইন নেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান হচ্ছে ভারতের আর সবচেয়ে ছোট সংবিধান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যে কোনো দেশের সংবিধানকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে লিখিত একটা হচ্ছে অলিখিত বাংলাদেশের সংবিধানটা হচ্ছে লিখিত সংবিধান যুক্তরাজ্য নিউজিল্যান্ড স্পেন তিনটাই গুরুত্বপূর্ণ তিনটা দেশ এই তিনটা দেশের সংবিধান হচ্ছে অলিখিত তো পরীক্ষায় যুক্তরাজ্যটা বেশি দেয় যুক্তরাজ্য নিউজিল্যান্ড স্পেন সৌদি আরবে কোনো সংবিধান নেই মনে রাখবা তাদের কোনো সংবিধান নেই সংশোধন করা সংবিধান এটার ভিত্তিতে সংবিধান দুই রকমের হয় একটা সুপরিবর্তনীয় সংবিধান একটা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সুপরিবর্তনীয় যে সংবিধান হচ্ছে যে সংবিধান খুব সহজে পরিবর্তন করা যায় বিশেষ কোনো নিয়ম তেমন একটা প্রয়োজন হয় না ঠিক আছে আর দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান হচ্ছে যে 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 সংবিধান পরিবর্তন করতে সংসদের অনুমোদন লাগে সংসদের সংসদ সদস্য যারা তাদের বেশিরভাগের ভোট লাগে এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান হচ্ছে ওই সংবিধান 
যে সংবিধান পরিবর্তন করতে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি ফলো করা লাগে যেমন বাংলাদেশের সংবিধান যদি পরিবর্তন করতে হয় জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট লাগে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি ভোট দেয় যে সংবিধান পরিবর্তন করা হোক তখন করা যায় না হলে করা যায় না তাহলে যদি এখন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদ কর্তৃক দুই তৃতীয়াংশ মেম্বারের ভোট লাগতেছে এটাই হচ্ছে যে দুষ পরিবর্তনের সংবিধান কারণ দুই তৃতীয়াংশ তোমার মতামত হয়তো দিবে না সংবিধান পরিবর্তন করার জন্য ঠিক আছে বাংলাদেশের একটা মূল সংবিধান ছিল যেটি হস্তলিখিত এই সংবিধানটি বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর যেটি সাবারে অবস্থিত সরি শাহবাগে অবস্থিত শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংবিধানের মূল কপি সংরক্ষিত আছে আচ্ছা এবার আমরা দেখব বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ইতিহাস মানে যেটা আমি বলেছিলাম যে এগারো জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন এটা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে তেইশ মার্চ বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বাংলাদেশ গণপরিষদ আইন জারি করেন তেইশ মার্চ গণপরিষদ আইন জারি করেন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী তিনি তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন কারণ হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগারোই জানুয়ারি কিন্তু রাষ্ট্রপতি ছিলেন কিন্তু বারোই জানুয়ারি উনিশশো তিনি রাষ্ট্রপতি থেকে পদত্যাগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পান আবু সাইদ চৌধুরী বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বারোই জানুয়ারি উনিশশো রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি নিয়োগ পান তো বারোই জানুয়ারি আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কী করেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অর্থাৎ উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মূলত প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তিনি আবার উনিশশো সালে উনিশশো সালে গিয়ে তিনি আবার আরেকবার সংবিধান সংশোধন করার মাধ্যমে চুয়াত্তর কিংবা পঁচাত্তর সেটা খুব সম্ভবত পঁচাত্তরে তিনি আবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন ঠিক আছে এটা এখানে পাওয়া তোমরা সংবিধান সংশোধনের মধ্যে পঞ্চদশ সংশোধনের মধ্যে এটা উল্লেখ আছে এই যে পঞ্চদন না সরি চতুর্দশ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনের লেখা আছে সেটা হ্যাঁ ঠিক আছে উনিশশো সালে গিয়ে তিনি আবার রাষ্ট্রপতি হন পঁচাত্তর সালে পঁচিশ জানুয়ারি পঁচিশ জানুয়ারি তিনি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন তিনি আবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন অর্থাৎ উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি থেকে উনিশশো সালের পঁচিশ জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে আসেন যুদ্ধের পরে দেড়শো জানুয়ারি উনিশশো রাষ্ট্রপতি হিসেবে বারো জানুয়ারি পর্যন্ত উনিশশো সালের বারো জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন আর বারো জানুয়ারি তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন এই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি আবার পঁচাত্তর সালের চব্বিশ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন পঁচিশ জানুয়ারি তিনি আবার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন আশা করি ক্লিয়ার তো যেহেতু বারো জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরীর কাছে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাকে ক্ষমতা নিয়োগ দেন ঠিক আছে কারণ তখন দেশটা ছিল বারো জানুয়ারি পরে দেশটা বাংলাদেশ তখন তোমার প্রধানমন্ত্রী শাসিত বা সংসদ সংসদীয় পদ্ধতি চালু করা হয় আর কি যার কারণে সংসদীয় পদ্ধতির মূল ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তো যার কারণে বাহাত্তর সালের বারো জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হলেও তার হাতেই মূল ক্ষমতা ছিল এখন যে জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে যে তেইশে মার্চ কি বললেন বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরী যিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি গণপরিষদ আইন জারি করেন তো গণপরিষদ আইন কি আমি বলি গণপরিষদ আইন অনুসারে গণপরিষদ গঠিত হয় গণপরিষদ আর জাতীয় সংসদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে গণপরিষদ নর্মালি কোনো সংবিধান রচনার জন্য গঠিত হয় তো গণপরিষদ এর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সংবিধান রচনা করা আর জাতীয় সংসদ যেটা সেটার কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় সংসদ রয়েছে সংবিধান প্রণয়ের আগে জাতীয় সংসদ যেটা সেটার নাম থাকে গণপরিষদ আবার বলতেছি সংবিধান প্রণয়ন যদি না থাকে কোনো দেশে যদি সংবিধান না থাকে লিখিত আকারে বা অলিখিত আকারে তাহলে ওই সংবিধান রচনার আগ পর্যন্ত ওই দেশে সংসদ সাথা কেনা থাকে হচ্ছে গণপরিষদ কেন কারণ সংবিধান ছাড়া সংসদ গঠিত হতে পারে না কারণ সংসদ গঠনের নিয়ম নীতি সংবিধানের মধ্যে লেখা থাকে তো সংবিধান যদি না থাকে তাহলে সেটাকে সংসদ বলা যাবে না সেটাকে বলতে হবে গণপরিষদ এই জন্য 
23 মার্চ গণপরিষদ আইন জারি করা হয় কারণ তখন সংসদ গঠন করা সম্ভব নয় এই গণপরিষদ আইন কর্তৃক বলে 1970 সালে যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে যারা সদস্য ছিলেন তাদেরকে দিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয় তো 1970 সালে আমরা বলেছিলাম যে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় পরিষদে 169 এ 288 যোগ 169 এটাকে যোগ করলে হয় 469 469 এখনো হয় নাই এটা একটু কাহিনী আছে ওই যে 288 যে প্রাদেশিক পরিষদ সেখান থেকে আবার 8 জন পরবর্তীতে তোমার আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করেছিল প্রাদেশিক পরিষদে যে 288 জন নির্বাচিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ থেকে তো আরো যে 8 জন বাকি ছিল তারাও আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট সাপোর্ট করেছিল মোট 300 জন তো 300 জন প্রাদেশিক পরিষদের আর 169 জন হচ্ছে জাতীয় পরিষদের ঠিক আছে এই মোট হয় 469 জন এই 469 জন নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হওয়ার কথা কারণ তারা 1970 সালে নির্বাচিত হয়েছে নির্বাচনে নির্বাচিত কিন্তু তাদের মধ্যে যুদ্ধের সময় 1970 সালে তারা কেউ কেউ বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল রাজাকার ছিল আবার কেউ কেউ পাকিস্তান চলে গিয়েছিল মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশে না থেকে পাকিস্তান চলে গিয়েছিল আবার কেউ কেউ দালাল আইনে গ্রেফতার হয়েছিল আবার কেউ কেউ মারা গিয়েছিল তো এই জন্য এই 469 থেকে অনেক নানা কারণে তোমার 66 জন বাদ যায় আর বাকি থাকে 403 জন এই 403 জন নিয়ে কয়জন সদস্যদেরকে নিয়ে 403 জনকে নিয়ে ঠিক আছে তো গণপরিষদের কাজ কি সংবিধান রচনা করা যেটা আমি একটু আগে বলছি তাহলে এরা সংবিধান রচনা করবেন আপনারা তো গণপরিষদ গঠনের পরে গণপরিষদ থেকে তোমার গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে খুব সম্ভবত 10 এপ্রিল তারিখে 10 এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং এই গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আব্দুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার ছিলেন মোহাম্মদুল্লাহ গণপরিষদের তাহলে গণপরিষদের স্পিকার ছিলেন আব্দুল হামিদ আর ডেপুটি স্পিকার ছিলেন মোহাম্মদুল্লাহ এটা একটু মনে রাখতে হবে গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস গণপরিষদ যেহেতু সংসদের মত তাহলে সেটা সভাপতি থাকবে যখন যেমন বর্তমান সংসদের সভাপতি হচ্ছে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরকম গণপরিষদেরও কি থাকে সভাপতি থাকে ঠিক আছে আচ্ছা গেল এখন আমাদেরকে আর যে জিনিসটা জানতে হবে তো 10 এপ্রিল তো গণপরিষদের বৈঠক বসলো এই বৈঠকের পরে 17 এপ্রিল তোমার 34 সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয় একটু লাইনে থাকো আমি আরেকটা বই নিয়ে আমার সাথে আরেকটা বই আছে আমার একটু হেল্প লাগবে কারণ তারিখগুলো এক্স্যাক্টলি আমার মনে নেই আমি আরেকটা বই নিলাম সেখানে আরো কিছু তারিখ আছে সেগুলো আমাকে হয়তো দেখা লাগতে পারে প্রয়োজন হলে সেজন্য আমি বইটা নিলাম আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো যে তারিখটা আমি বলেছি 17 তারিখ 17 এপ্রিল আর 10 এপ্রিল 17 এপ্রিল হচ্ছে যে গণপরিষদের অধিবেশন বসে এবং ওই দিনই সংবিধান রচনা করার জন্য 34 সদস্য दोष अप्रैल संविधान रचना करात जन्म गणना प्रचोदन जब उदिवेशन बोर्से शे उदिवेशन है की करा है चौथी शतक समिति एक टी कमिटी करने करा है जे कमिटी थे जे कमिटी काजों में संविधान रचना करा ए कमिटी शोध स्वाभाविक चिलेन बा हेड बा माने चिप चिलेन तुम्हार जिन्हें अपना बेचिया सेन लक्ष्य कमालो सेन जिन्हें যুক্ত কোন গঠন করেছিলেন কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হোসেন তিনি ছিলেন এক গণপরিষদের গণপরিষদে তিনি সদস্য ছিলেন তো ওই গণপরিষদ 10 এপ্রিল যে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয় সংবিধান রচনা কমিটি সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন এরপর এই কমিটি যে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয় সেই কমিটি এপ্রিল মাসের 17 তারিখে প্রথম তারা বৈঠকে বসে 17 এপ্রিল কমিটি প্রথম বৈঠকে বসে এরপর ওই কমিটি সংবিধান রচনা করার জন্য ভারত তোমার যুক্তরাজ্য আর নানা রকম দেশ সফর করেছিল যাতে সংবিধানটা অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করে দেখা যায় 
যে আমাদের সংবিধানটা কীরকম হবে আশা করি ক্লিয়ার এবার এই যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটিতে একজন মহিলা সদস্য ছিলেন তার নাম হচ্ছে বেগম রাজিয়া বানু এবং তিনি একমাত্র মহিলা সদস্য পরীক্ষা আসতে পারে সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে বেগম রাজিয়া বানু আর একমাত্র বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন বা সদস্য ছিলেন বা ওই চৌত্রিশ জনের মধ্যে একজন বিরোধী দল ছিলেন তার নাম ছিল সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত যিনি কয়েকদিন আগে মারা গেছেন সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত আচ্ছা এরপরে এই কমিটিটা বারোই অক্টোবর খসরা সংবিধান খসরা আকারে সংবিধানকে হাতে লেখা একটা সংবিধান কাগজ আকারে খসরা আকারে তোমার গণপরিষদের অধিবেশনে কি করেন উত্থাপন করেন তো এটার উপর নানা তর্ক বিতর্ক চলে এটার উপরে ওই সংবিধানের উপরে এবং নানা রকম সংশোধনী আসে শেষমেশ তোমার চারই নভেম্বর উনিশশো এই সংবিধানটা গ্রহণ করা হয় সংসদে ঠিক আছে সংসদে মানে গণপরিষদে গণপরিষদে গঠন এটি কি করা হয় গ্রহণ করা হয় কিন্তু এই সংবিধানের গণপরিষদে যারা সদস্য ছিলেন তারা শিখ বিচার করবেন এটা নিয়ে আরও একটু আলোচনা হবে তারপরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার সম্মতি লাগবে তারপর হচ্ছে তোমার এটাতে সবার একটা অনুমতি লাগবে এই জন্য চারই নভেম্বর না করে সংবিধানটা কার্যকর করা হয় ষোলো ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর আমাদের বিজয় দিবসের দিন তো চারই নভেম্বর এই জন্য সংবিধান দিবস কারণ দিন সংবিধান গৃহীত হয় আর ষোলো ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর করা হয় এই সংবিধান কার্যকর যেদিন করা হয় সেদিনই গণপরিষদ বিলুপ্ত হয় কারণ গণপরিষদের কাজ ছিল কি গণপরিষদের কাজ ছিল সংবিধান রচনা করা এটা কিন্তু সংসদ নয় কারণ গণপরিষদের সদস্যরা ছিল উনিশশো সালে নির্বাচিত তখন কিন্তু এটা বাংলাদেশ ছিল না তখন ছিল পাকিস্তান তো যেহেতু বাংলাদেশ হয়ে গেছে এখন ওই গণ ওই উনিশশো সত্তরে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা তো আর সংসদ চালাতে পারবে না নতুন নির্বাচন লাগবে তো নতুন নির্বাচন করতে হলে সংবিধান লাগবে সংবিধান তো এখন বাহাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বর নির্বাচন তৈরি করা হয়ে গেছে কার্যকর হয়ে গেছে তো সংবিধান যেদিন কার্যকর হয়েছে সেদিন গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবার এই সংবিধানের মধ্যে নির্বাচনের পদ্ধতি লেখা ছিল রাষ্ট্রের পদ্ধতি লেখা রাষ্ট্রের যে প্রকৃতি সেটা লেখা ছিল কীভাবে দেশ পরিচালিত হবে সেগুলো লেখা ছিল যেহেতু যেটাকে বলা হয় বাহাত্তর সংবিধান তো এই সংবিধানের ভিত্তিতে উনিশশো সালে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আশা করি ক্লিয়ার সে নির্বাচনে আবার আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে এবং পরে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তিয়াত্তর সালে পরে পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই সংসদটাকে খুব সম্ভবত স্থগিত করে তিনি বাকশাল গঠন করেছিলেন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন কারণ দেশও তখন দুর্ভিক্ষ চলতে ছিল এবং ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল সেই জন্য সেই জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব কিছুকে শক্ত হাতে দমন করার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তোমার কি সংসদীয় পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি নিয়ে আসেন এবং ওই বাকশালের পুনরূপ ছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক বাকশাল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লিগ এরকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে আমার পুনরূপটা এই মুহূর্তে মনে নেই যাই হোক এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সংবিধান নিয়ে যেহেতু আমি স্টাডি করতেছিলাম সেটা স্টাডি করি তাহলে সংবিধান ষোলো ডিসেম্বর কী হলো কার্যকর হলো আর সংবিধান গ্রহীত হয় চার নভেম্বর এই জন্য চার নভেম্বর হচ্ছে আমাদের সংবিধান দিবস পরীক্ষা আসতে পারে সংবিধান দিবস চার নভেম্বর সংবিধান কবে গৃহীত হয় চার নভেম্বর সংবিধান কবে কার্যকর হয় ষোলো ডিসেম্বর আমাদের যে সংবিধান সেই সংবিধানের দুইটা বাসন আছে একটা বাংলা একটা ইংরেজি যদি কোনো কারণে বাংলা ইংরেজি পড়তে গিয়ে কোথাও দ্বন্দ্ব তৈরি হয় মনে করো বাংলার সাথে ইংরেজি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে তখন বাংলাটা প্রাধান্য পাবে মানে বাংলা অনুসার তোমাকে সংবিধানের জিনিসটা ধরে নিতে হবে ঠিক আছে এটা সংবিধানের একশো খুব সম্ভবত বায়ান্ন নাম্বার অনুচ্ছে অনুচ্ছেদে এটা লিখে আছে যে সংবিধানের যে দ্বিতীয় ভাষণ বাংলা এবং ইংরেজি এবং বাংলা এবং ইংরেজির মতো যদি কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তাহলে বাংলাটা প্রাধান্য পাবে এটা সংবিধানের একশো বায়ান্ন না সরি বায়ান্ন না এটা সংবিধানের একশো আমি দেখে বলি একটু সরি একশো তেপ্পান্নতে একশো তেপ্পান্ন নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা আছে যে সংবিধান বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা থাকে একশো তেপ্পান্ন নাম্বার অনুচ্ছেদে এই কথাটা লেখা আছে ঠিক আছে এবার আমরা এই যে হস্তলিখিত যে সংবিধান ছিল যেটি ষোলো ডিসেম্বর কার্যকর করা হয়েছে এই সংবিধানটা ছিল তিরানব্বই পাতা কত পাতার তিরানব্বই পাতার আর এটাতে যখন সবাই স্বাক্ষর করে স্বাক্ষর সহ সংবিধানটি তখন একশো আট পৃষ্ঠা হয়ে যায় 
आठ पिस्टा हुए जाए इटा एक तुम और रखते पारो अच्छा ये बार अपना शॉंग विधाने गोष्ठन तो देखो मानो दस शॉंग विधाने गोष्ठन मानो दस शॉंग विधाने मोट एक रोटी उद्धाया से बाएक रोटी भाग रोए चे बाएक रोटी विभाग रोए चे एक रोटी विभाग एक सौ तेपन रोटी उन्नत है एक टी प्र अबार बोलते सी एक टी प्रोस्ता बोना एक रोटी भाग अथवा विभाग अथवा उद्धाय तार पर है तुमरा देखते पाच्चो की ना आमिए को देखी है तुमरा किन्तु अनेक कम ज्वाइन को आसवे मुक्ते बट आमिए शकुरी शवाई पौरे देख बे मुक्ता दिल बोल्सो को आय पक्खो फरहादों सेन बी डी ते चांस गाजी शाहदात गाजी आस्ट्रा� एमसी करो तो खूब कम बोले से दुई एक टा बोल नहीं बोल ले चले ये रुक मासे पाँच टाइम सी को रिपीट हुई से ये रिपीट था क्या पारे कुनो समस्या नहीं किंतु बोल नहीं बोल ले चले गुना हमने बार बार चेक दिए सिला जय हो कमिश्नर जाने क्लास टा शेष करें दी को दूर तो पड़ी है हम तो ऑलरेडी प्राय कुछ मिनट ऐसे तेरे पानों ने उड़ चें, तार बोल चें तुम्हार शाट्टी तोपसी एवं छोटरों बार सोंचोगन कराव से। ये बार हमरा देखो, एक रोटी विवाह के नाम की थी। प्रथम विवाह के नाम गुलो मुगुस्तो करें फिर बार विवाह के नाम दीते पारे, माने सोमावन आच्छे एक टाम। प्रथम विवाह के पलाय पुवाजरुंद्रो, दीदी � सोस्त विवाह होते हैं बिचार विवाह, शब्दम निर्वाचन, अष्टम मोहा हिसाब निरीक्षक को नियंत्रण जितना कि इंग्लिश तो ऑडिटर बोला हुए, ऑडिटर जनरल। तब बोलते हैं जो तुम्हारे नवम विवाह के को, नवम में दूसरा विवाह से कुछ को एक खो, को ते बोला से कर्म विवाह, और खो ते बोला से जुर्री विधि बना, और � आर एकादश विवेक कैसे बीबीत ऐडन नाम होते हैं बीबीत ताले मुकुष्ट योग करवा प्रथम होते हैं प्रजातंत्रों राष्ट्रपति का मूल नीति मौलिक अधिकार ये तीन टाइप के मुकुष्ट करवा तब और निबंध विवाह आयनशोभा विचार विवाह ये तीन टाइप मुकुष्ट करवा छोटे हो गए से तब और निर्वाचन मोहाइशन न तार पड़ो चीज़े बीबी एक लिस्ट है स्टडी करवा ताले वो जो नवम पुज नवम मेर नवम तब पड़ो समय ये निर्वाचन थे क्या जरूरी पुज तो पड़ेगा बार ताले मना थक गए क्योंकि नवम में भाग दूजा तो तो हम तुम्हारे सवार बारोटा मन होते पड़े तो आठ सौ तो भाग उठे एक रोटा संविधान छठा तो ऑप्शन क सोस्टा सोप्ता मनोरंजन का संविधान आगे तब्बसिल चलो चाट्टा संविधान एक पंचो दोष माने पूर्ण रोता मस संशोधनी जोखन करा है तो खौन आरो दिन का तब्बसिल जुक्त करा है आगे तब्बसिल चलो चाट्टा एक उन लोगों तब्बसिल आरो दिन का जुक्त करा है पंचो दोष संशोधनी मार्ग में तो शेही दिन का तब्बसिल आगे सौस्त तब्बसिलों चे जे छब्बीस मार्च शादीनों तर घोषणा और अष्टम तब्बसिलों चे जे वो जे हमरा शादीनों तर घोषणा पत्र पोरी जिधि दौसे प्रिल मुनो तो जारी करा है मुझे बिन्दु वशकर कोटी मुझे बिन्दु वशकर कोटी एक जारी की तो शादीनों तर घोषणा पत्रों शेटी शॉप्टम तब्बसिले जुट करा मिसे तो तार पर निश्चय मुझे भी अवसर कोटी तो हुई से दौसी अप्रैल छः दिन छः दिनों तक घोषणा पत्र जारी करा हुई से छः छः दिनों तक घोषणा पत्र टा हो चाहे शॉप्टर अल इजीली तुम्हीं मॉडल बैकअप डेटा करें मैं तुम्हारे के बोले दिया एक बार पहलम चाट्टा जितने आगे हो चिलो प्रथम तो अपसिलो चाहे उन्नत � तृतीय तो अब सिलो चीज़ है शॉपोट एवं गोशना, 
চতুর্থ তাফসিল হচ্ছে যে ক্রান্তিকালীন এবং অস্থায়ী বিধানাবলী বা বিধান বিধানমালা তাহলে প্রথম প্রথম তফসিল হচ্ছে যে অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে বিলুপ্তি তৃতীয় তফসিল শপথ এবং ঘোষণা আর চতুর্থ তফসিল হচ্ছে ক্রান্তিকালীন অস্থায়ী বিধানা বলি তোমার এটা সাউন্ড কমাও এবার আমরা সংবিধানের অনুচ্ছেদ যে একশো তেপ্পান্নটি সেটা সম্পর্কে জানব এবং প্রস্তাবনা সম্পর্কে জানব তো বাংলাদেশ সংবিধানের একটা প্রস্তাবনা আছে এই প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের গঠন কীরকমভাবে আমাদের দেশটা কীভাবে পরিচালিত হবে সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলি লেখা আছে আবার আমাদের সংবিধানের মূল নীতি হচ্ছে চারটি এর সংবিধানে লেখা আছে আমাদের সংবিধানের মূল নীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হ্যাঁ এগুলো সংবিধানের মূল নীতি বলা না এগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি বলা মূলত এই রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হচ্ছে চারটা এটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ এটা হচ্ছেন কি গণতন্ত্র এটা হচ্ছেন কি তোমার সমাজতন্ত্র এটা হচ্ছেন কি ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি এই মূল নীতিগুলো প্রস্তাবনার মধ্যে উল্লেখ আছে আবার এই মূল নীতিগুলো সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ আছে এই যে দ্বিতীয় ভাগের নাম হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি সরি হ্যাঁ দ্বিতীয় ভাগ তাহলে প্রথম ভাগ প্রজাতন্ত্র সেখানে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি লেখা নেই কিন্তু আবার প্রস্তাবনার মধ্যে লেখা আছে প্রস্তাবনা সংবিধানের শুরুতেই আছে একদম উপর দিয়ে প্রথম পেজে সেখানে প্রস্তাবনা লেখা আছে তো প্রস্তাবনার মধ্যেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি যে চারটা সেগুলো উল্লেখ আছে আবার সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগেও সেগুলো আবার উল্লেখ আছে আলাদাভাবে তাহলে সংবিধানের মূল নীতি সরি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি সংবিধানের দুই জায়গায় উল্লেখ আছে একটা হচ্ছে প্রস্তাবনার মধ্যে আর হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগে আচ্ছা এবার আমরা সংবিধানের তফসিল সরি এগুলো দেখব একশো তেপ্পান্নটি অনুচ্ছেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো দেখব যেগুলো পরীক্ষা আসতে পারে আমাদের অলরেডি ক্লাসের সময় একত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে আমরা বেশিক্ষণ থাকব না আমরা হয়তো আর সর্বোচ্চ দশ মিনিট ক্লাসটা কন্টিনিউ করবো দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইচ্ছা তো গুরুত্বপূর্ণ একশো তেপ্পান্নটা অনুচ্ছেদের মধ্যে আমি বলতেছি আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো দেখবো গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ যদি আমি দেখি তোমরা যেটা করবা মানে আমি যদি তোমাদেরকে দেখতে বলি তোমরা যেটা দেখবা সেটা হচ্ছে যে প্রথম তিনটা বিভাগের প্রথম তিনটা অধ্যায়ের সবগুলো অনুচ্ছেদ দেখে ফেলবা মানে এখান থেকে প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগের অনুচ্ছেদ আছে মোট একশো সাতচল্লিশটা সাতচল্লিশের প পর্যন্ত এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এরপরে মাঝখানে মাঝখানে কিছু অনুচ্ছেদ আছে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি সেগুলো দেখলেই হবে তাহলে অনুচ্ছেদ কোনটা দেখব প্রথম তিনটা অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলো দেখব আর হচ্ছে যে আমি কিছু অনুচ্ছেদের নাম বলবো সেগুলো দেখব তো প্রথম তিনটা অধ্যায়ের মধ্যেও আবার কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ আছে সেগুলো আমি আগে বলে দিই দ্বিতীয় মানে সংবিধানের মোট অনুচ্ছেদ হচ্ছে তেপ্পান্নটা তার মধ্যে দুইয়ের খ নাম্বার অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রধর্ম নিয়ে বলা আছে আর রাষ্ট্রভাষা আমরা রাষ্ট্রভাষার জন্য জীবন দিছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তিনে বলা আছে তারপরে আমাদের যে গণতন্ত্র এটা আমাদের একটা রাষ্ট্রভাষার মূল নীতি এটি বলা আছে দশ এগারো নাম্বারে এগারো নাম্বার অনুচ্ছেদে বারো নাম্বারে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা আছে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে সতেরো নাম্বার অনুচ্ছেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটাই গুরুত্বপূর্ণ এর মাঝখানে আর কোনো দরকার নেই আদিবাসী বা উপজাতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ হচ্ছে তেইশের ক তেইশের ক সাতাশ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা আছে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান সাতাশের ক তে বলা আছে এটা সরি সাতাশে বলা আছে জানার দরকার নেই ক খ এক দুই গুলো জানার দরকার নেই সাতাশে বলা আছে আঠাশের দুইতে বলা আছে যে নারী পুরুষ সমান অধিকারের কথা আঠাশের দুইতে আই রিপিট এটা বিজি একবার আসছে আঠাশের দুইতে বলা আছে এটা নারী পুরুষের সমান অধিকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এটি বলা আছে উনচল্লিশ নাম্বার অনুচ্ছেদে এর মধ্যে উনচল্লিশের দুইয়ের ক্ষতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলা আছে উনচল্লিশের দুইয়ের ক্ষতে বাংলাদেশ যদি কোনো দেশের সাথে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে হয় তাহলে জাতীয় সংসদের অনুমতি লাগবে জাতীয় সংসদ থেকে অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে এটি বলা আছে তেষট্টিতে তাহলে তেষট্টি হচ্ছে যুদ্ধ সংক্রান্ত চৌষট্টিতে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়ে বলা আছে সাতাত্তরে ন্যায়পাল নিয়ে বলা আছে একাশিতে অর্থ বিল সংক্রান্ত বিধি বিধিবিধান উল্লেখ আছে আর 
অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন রাষ্ট্রপতি সেটি তিরাশিতে বলা আছে আর একটা জিনিস এটা তিরাশি নাকি তিরানব্বই আমার একটু কনফিউশন হচ্ছে সেই জন্য আমি দেখতেছি একটু আমার কাছে সংবিধান আছে সেই জন্য আমি সংবিধান থেকেই দেখতেছি অধ্যাদেশ অধ্যাদেশ তিরাশি না এটা আসলে হবে তিরানব্বই এই যে এখানে একটু ইডিট করে নাও তোমরা তিরানব্বই কারণ আমি পড়ছি তিরানব্বই এখানে লিখেছি তিরাশি সেই জন্য আমার কনফিউশন আসলো এবং আমি দেখলাম এটা হবে তিরানব্বই একশো সতেরোতে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কথা বলা আছে যেখানে সরকারি চাকরিজীবী যারা তাদের তারা কোনো অপরাধ করলে এই প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচার হয় তাদের বিচার সরকারি চাকরিজীবী যারা তাদের বিচার একশো সতেরোটে এটা বলা আছে একশো সংবিধানের একশো সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বলা আছে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার যদি প্রয়োজন হয় দেশে সেটি বলা আছে একশো একচল্লিশের কতে একশো একচল্লিশের কতে আচ্ছা তারপরে এগুলো একেবারে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমরা সেগুলোই করি সেগুলোই দেখতেছি এছাড়া আমরা যদি আরও দেখি এবার খেয়াল করো এবার আমরা সংবিধানের মনে করো প্রত্যেকটা অধ্যায় যদি আলাদা আলাদাভাবে দেখতে চাই এগুলো একদম গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বলে দিচ্ছি একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের শেষ পর্যন্ত দেখো একচল্লিশে চলে গেছে সংবিধানের মোট উচ্চতা তেপ্পান্ন তার মধ্যে আমরা একশো একচল্লিশে চলে গেছি এই এগুলো বার 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 আসছে এগুলো লেখা আছে এগুলো পরীক্ষায় বারবার এসেছে যেগুলো বারবার এসেছে সেগুলো আমি আলাদাভাবে রাখছি এগুলো একেবারে খাটা মুখস্থ করে ফেলবা এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা রাখতে পারো এবার আমরা প্রত্যেকটা অধ্যায়ভিত্তিক কিছু দেখব অধ্যায়ভিত্তিক যদি আমরা দেখি আঠারো নম্বরে বলা আছে জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা উনিশে বলা আছে সুযোগের সমতা মনে করো নারী পুরুষ সুযোগ সমান পাবে বৃদ্ধ নারী পুরুষ তারপর হচ্ছে যে তোমার কম বয়স্ক বেশি বয়স্ক সবাই সমান সুযোগ পাবে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান ধর্মভেদে কোনো বৈষম্য করা যাবে না সবাই সমান সুযোগ পাবে এটাকে বলে সুযোগের সমতা এটা উনিশে বলা আছে সংবিধানের আচ্ছা তারপরে পঁচিশ নম্বরে আমরা যে পররাষ্ট্রনীতি বা অন্য দেশের সাথে আমাদের নীতি কী হবে আমেরিকার সাথে আমাদের নীতি কী হবে চীনের সাথে আমাদের নীতি কী হবে ভারতের সাথে আমাদের নীতি কী হবে সেই সংক্রান্ত নীতি বা পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ আছে পঁচিশ নম্বর উচ্ছেদে আচ্ছা এবার একত্রিশ নম্বরে বলা আছে যে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সেখানে বলা আছে যেমন সাতাইশ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান মানে আইনের চোখে সবাই সমান এটা সাতাইশ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে আর একত্রিশে বলা আছে সবাই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী আশ্রয় লাভ মানে তুমি যদি জীবনকে সংকট আনা ভন্ন মনে করো তোমাকে কেউ মারবে বা তোমার তোমাকে কেউ কোনো কেউ কোনো ক্ষতি করবে এটা যদি তুমি মনে করো তাহলে তুমি আইনের আশ্রয় লাভের জন্য আবেদন করতে পারবা অর্থাৎ থানায় গিয়ে তুমি আশ্রয় লাভের জন্য আবেদন করতে পারবা যে আমাকে আমার জীবনকে হুমকির পূর্ণ মনে হচ্ছে আমাকে ওরা ওরা থ্রেট দিচ্ছে আমি আইনের আশ্রয় চাই এই জিনিসটা চাওয়া যাবে এটি যে কোনো নাগরিক চাইতে পারবে এবং সবাই সমান এই জন্য বলা আছে যে একত্রিশে বলা আছে যে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সবাই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী বা অধিকার রাখেন আচ্ছা চৌত্রিশে বলা আছে যে জবরদস্তি জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ মানে জোর করে তোমাকে কোনো শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না তুমি যে কাজ করতে চাও না তোমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা যাবে না এটা সরকারও পারবে না কোনো লোকও পারবে না কোনো ব্যক্তিও পারবে না জবরদস্তি কাউকে কোনো শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না যে চৌত্রিশে বলা আছে এবার গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বলতেছি চলাফেরা স্বাধীনতার কথা বলা আছে ছত্রিশে তুমি যে কোনো জায়গায় চলাফেরা করতে পারবা দেশের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো জায়গায় তবে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা আছে সেখানে চলাফেরা করতে হলে তোমাকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে যেমন তুমি যদি ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে চাও কোনো একটা জায়গায় ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোনো অফিসে ঢুকতে চাও তোমাকে ওই ক্যান্টনমেন্টের ওই কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে তো চলাফেরা স্বাধীনতা হচ্ছে তুমি দেশের যে কোনো জায়গায় যেতে পারবা তবে বিশেষ কিছু জায়গায় ঢুকতে হলে তোমাকে অনুমতি নিতে হবে সাঁত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে সমাবেশের স্বাধীনতা তুমি সমাবেশ করতে পারবা 
আটত্রিশ নম্বরে বলা আছে তুমি সংগঠন করতে পারবা সংগঠন মানে দল দল গঠন করতে পারবা সমিতি গঠন করতে পারবা এগুলো করতে পারবা আটত্রিশে বলা আছে ঠিক আছে এবার আমরা যদি আরও দেখি আর তেমন দরকার নাই আর গুলো পারবা তবে এবার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা আমি বলে দিই এই যে বাংলাদেশে সংবিধান সংসদ গঠনতে হয় সংসদ গঠনের সম্পর্কে লেখা আছে পঁয়ষট্টিতে সংসদ পঁয়ষট্টিতে তারপর আমাদের যে মাননীয় রাষ্ট সরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে লিখে আছে তোমার সাধারণ নাম্বার উচ্ছেদে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে লেখা আছে আটষট্টি আটচল্লিশ নাম্বার উচ্ছেদে এবং রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ কতটুকু হবে সেটা লেখা আছে পঞ্চাশ নাম্বার উচ্ছেদে তারপরে তোমার সাতাত্তর নাম্বারের নেপাল সম্পর্কে লেখা আছে সেটা আমি বলছি আর গুরুত্বপূর্ণ যদি বলি আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ আসলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নাই কিন্তু চাকরি পরীক্ষা বা বিশেষ পরীক্ষার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ আছে সেগুলো বললাম না এবার আমরা সংবিধানের দেখো আমরা বলছি তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করে দিব আমরা কিন্তু শেষের পথে চলে আসছি আর বেশিক্ষণ ক্লাস দিব না আর আমি হয়তো সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট ক্লাস নিব তারপরে আমাদের সংবিধান শেষ হয়ে যাবে এবার আমরা সংবিধানের সংশোধনীগুলো দেখব সংবিধান মোট সতেরোবার সংশোধন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম সংশোধনী দ্বিতীয় সংশোধনী তৃতীয় সংশোধনী এবং চতুর্থ সংশোধনী এই চারটা সংশোধনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে করেছিলেন ওনার আমলে প্রথম সংশোধনী করা হয়েছিল উনিশশো তেয়াত্তর সালে বাহাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হয় কিন্তু তেয়াত্তর সালে গিয়ে দেখা দেয় একটা জটিলতা জটিলতা কি যুদ্ধপরাধীদের বিচার করা যুদ্ধপরাধীদের বিচার কীভাবে হবে সেই সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা সংবিধানে লেখা ছিল না তো জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধপরাধের বিচার করার জন্য সংবিধানের মধ্যে কী করলেন একটা সংশোধনী আনলেন সেখানে যুদ্ধপরাধের বিচার সংক্রান্ত বিধান দিয়ে দিলেন এটা ছিল সংবিধানের প্রথম সংশোধনী দ্বিতীয় সংশোধনীতে হলো যে তোমার সেটিও তেয়াত্তর সালে এটি করা হয়েছিল তোমার জরুরি অবস্থা জারি করার যদি প্রয়োজন হয় সেটার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে কি না বা কীভাবে জারি করতে হবে কখন জারি করতে হবে এটা উনিশশো বাহাত্তর সালে সংবিধানে লেখা ছিল না এই জন্য বাবু মধু শেখ মুজিবুর রহমান তেহাত্তর সালে গিয়ে সংবিধান সংশোধন করে সেখানে জরুরি অবস্থা জারির বিধান রাখেন এটা দ্বিতীয় সংশোধন সংশোধনী মানে সংবিধানকে সংশোধন করা তৃতীয় সংশোধনীতে যেটা করা হয় ভারতের সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব চলতেছিল আমাদের স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের সীমানা নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমানা নিয়ে এবং কিছু এলাকা নিয়ে তো সেটা নিয়ে তৎকাল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা চুক্তি হয়েছিল উনিশশো সালে সেই চুক্তি করার জন্য এই সংবিধানকে সংশোধন করা হয় সেখানে আমাদের যে দুই দেশের যে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ সেটা কীভাবে মেটানো যায় এবং ভূমি সংক্রান্ত যে সীমানা বিরোধ এটা নিয়ে সংবিধানের মধ্যে লেখা নিয়ে আসা হয়েছিল যে ভারতের সাথে আমাদের সীমান্ত বিরোধ কীভাবে নিষ্পত্তি হবে সেটা সংবিধানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এটা ছিল তৃতীয় সংশোধনী তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যুদ্ধপরাধের বিচার দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে জরুরি অবস্থা জারি তৃতীয়টা হচ্ছে তোমার মুজবিন্দিরা চুক্তি সংক্রান্ত বা ছিটমহল বা সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেটি বাতিল করে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবার ক্ষমতা নেন অর্থাৎ সংশোধনীয় পদ্ধতি সংসদীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি তিনি আবার নিয়ে আসেন এই রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি তিনি পঁচাত্তর সালের পঁচিশ জানুয়ারি নিয়ে আসেন এবং সেটি উনিশশো সাল পর্যন্ত চালু ছিল তাহলে উনিশশো সালের পঁচিশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কী করলেন সংশোধনীয় পদ্ধতি বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি নিয়ে আসেন তো যখন এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পঁচিশে মার্চ নিঃশংসভাবে হত্যা করা হয় তারপরে যারা ক্ষমতায় এসছেন তারাও রাষ্ট্রপতি ছিলেন যেমন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই খন্দকার মোস্তাক ক্ষমতায় এসেছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন এরপরে আরও চড়াই উত্তরাই চলতে থাকে তোমার জেউর রহমান ছিলেন তিনিও রাষ্ট্রপতি ছিলেন হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ছিলেন তিনিও রাষ্ট্রপতি ছিলেন এটা চলতে থাকে উনিশশো সাল পর্যন্ত একানব্বই সালে গিয়ে এই রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি আবার বাতিল করে সংসদীয় পদ্ধতি আনা হয় 
संविधान संशोधन माध्यम से संशोधन छो तुम बारोतम संशोधन संविधान बारोतम संशोधन ये लेखा देखो बारोतम संशोधन संसदीय पद्धति सरकार पुनः प्रवर्तन करा तेल बारोतम संशोधन कब उन्नीस एकानब्बे साले तेल ख्याल कर मुखस्त रखा भाव जो पचहत्तर साले बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान चतुर्थ संशोधन माध्यम संसदीय पद्धति बिल कर राष्ट्रपति पद्धति नहीं आसें और तीन बक्साल गठन करें एरपर जरा आ सबा राष्ट्रपति और एकानब्बे साले गए आर से राष्ट्रपति शासित सरकार पद्धति बिल कर संसदीय पद्धति आना है और संसदीय पद्धति आसी अर्थात एकानब्बे साल तक दुहजार तेईस साल पर्त संसदर पद्धति आसी एखे देश निवाचन है और प्रधानमंत्री हे मूल क्षमतार अधिकारी संसदीय पद्धति मूल क्षमतार अधिकारी हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शासित सरकार पद्धति मूल क्षमतार अधिकारी थकें राष्ट्रपति ये जिस आशा करी क्लियर तेल चतुर्थ संशोधन क्लियर तपर आर द्वश संशोधन क्लियर आशा करी एबार्बा मजखने जगू से देखो यो गुरुतपूर्ण नए तर देख पंचम संशोधन हे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के जो उन्नीस चौहत्तर साले सपरिवार हत्या कर बंगबंधुर पर खकार मोस्ता क्षमत आसें तपर आओ नाना रकम एखे तुम्हार क्षमतार पाला बदल घटे पर जो जेउर रहमान क्षमत आसे पंचम संशोधन नहीं आसान संविधान से अनेक व्यापक परिवर्तन करा बहत्तर साले जो संविधान सेटार व्यापक परिवर्तन करा व्यापक परिवर्तन बोलते हिउज परिमाण परिवर्तन करा तो सेगल किस पजिटिव छो कि नेगेटिव छो से दिखे हमें जाटी जा राजनैतिक आलोचना हमें स्टाडिर मध्य आसि स्टाडिर मध्य थकब संशोधन पंचम पंचम संशोधन कि विषय जानते हैं प्रथम तो चाहिए पंचम संशोधन माध्यम प्रथम बिस्मिल्लाई रहमान रहीम संविधान संयुक्त करांगाली जतियत परिवर्ते बांगलेशी जतियत लिखा है संविधान और उन्नीस चौहत्तर साले सरि पचहत्तर साले बंगबंधु के जो हत्या कर हत्या घटना थे उन्नीस तुम्हार ऊनसत्तर ऊनाशी साल पांच ही एप्रिल पर्त जरा क्षमत छिले तर से समयकार सामरिक जो कर्मकांड से बैध बोले घोषणा करा ये तो भूल सिद्धांत छो से राजनैतिक आलोचना से दिखे जाब ना हमें शुद्ध ये जिनका जेने रखब और एक विषय हे ये प्रथम को संशोधन माध्यम संविधान ये अनेक किस लेखा है और अनेक किस चेन्ज कर संविधान फार्ष्ट डिस्टर्शन बला तो परीक्षा आसते परे फार्ष्ट डिस्टर्शन अब संविधान प्रथम विकृति बला है कौन संशोधन के उत्तर हे पंचदश संशोधन सरि पंचम संशोधन मैं पाँचतम पाँच पाँच नम्बर संशोधन के बला है फार्ष्ट डिस्टर्शन से आशा कर बुझते संशोधन तेम दरकार नहीं सप्तम एट तेम दरकार नहीं आसबें तुम्हारे परीक्षा अष्टम एक जानते पर यटार माध्यम आगे ढाका के लेखा होता डेक्का डी ए डबल सी एटे ढाका और लेखा होता बेंगाली पर लेखा है बांगला और राष्ट्रधर्म हिसाब से इसलाम के स्वीकृति देवा है अष्टम संशोधन माध्यम एट हुसैन मोहम्मद एरशा नाम उन्नीस अष्टी साल अष्टम संशोधन नवम दरकार नाई दशम दरकार नाई एक एक दरकार आ एकादश बार दरकार नहीं तुम्हारे तेम आसबें द्वदश टाइम एक फिलसी त्रयोदशा आर दरकार आज कि त्रयोदश संशोधन माध्यम देश एक नतून सिसटेम चालू कर सिसटेमटार नाम हम तत्व सरकार से आर पंचदश संशोधन माध्यम बिल कर देव है तेल त्रयोदश संशोधन के तत्व सरकार नहीं आसा है और त्रयोदश संशोधन कर उन्नीस छियानबे साले और पंचदश मान पंद्रतम संशोधन से हज़ार एगारो साले से माध्यम तत्व सरकार के आर बिल चतुर्दश संशोधन तेम गुरुतपूर्ण ना इटा लागे ना पंचदश संशोधन बस गुरुतपूर्ण इटे एक जानब यगारतम संशोधन संविधान ये संशोधन माध्यम उन्नीस बाहत्तर साले जो संविधान से आर फिर जावा है तो उन्नीस बाहत्तर साल संविधान क्यों फिरत जावा 
1972 সালের সংবিধানের যে মূল নীতি ছিল সেগুলোতে ফিরে যাওয়া হয় মূলত এবং সংবিধানের কিছু নতুন জিনিস যুক্ত করা হয় তার মধ্যে 1972 সালের সংবিধানে এগুলো সংশোধন করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয় পঞ্চদশ সংশোধনী মাধ্যমে এছাড়া তোমার বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই সংশোধনী মাধ্যমে এবং সংসদে সংরক্ষিত নারী সংরক্ষিত আসন আগে 45 টি ছিল সেটি বাড়িয়ে 50 টি করা হয় 2011 সালের মানে বলা ছিল যে 2018 সাল পর্যন্ত সংবিধানে বলা ছিল যে 2018 সাল পর্যন্ত সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন থাকবে 2018 সাল পর্যন্ত থাকবে নারী আসন 2018 সাল পর্যন্ত থাকবে এটা লেখা ছিল কিন্তু 2018 সালে এসে সপ্তম সরি সপ্তদশ মানে 17 তম সংশোধনীর সংরক্ষিত থাকবে 50টি সেটির মেয়াদ বাড়ানো হয় সেটির মেয়াদ বাড়িয়ে 2043 সাল পর্যন্ত করা হয় 2043 সাল পর্যন্ত করা হয় আগে ছিল 2018 সাল পর্যন্ত থাকবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কিন্তু এখন সেটা 2043 সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এই সপ্তম সংশোধনী মাধ্যমে তাহলে সপ্তমটা ইম্পর্ট্যান্ট পঞ্চদশ মানে যেটা 15 তম সেটা ইম্পর্ট্যান্ট দাদশটা ইম্পর্ট্যান্ট ত্রয়োদশটা ইম্পর্ট্যান্ট অষ্টমটা ইম্পর্ট্যান্ট পঞ্চমটা ইম্পর্ট্যান্ট যেটা জিও রমন করেছিল চতুর্থটা ইম্পর্ট্যান্ট যেটা শেখ মুজিবুর রহমান করেছিল দ্বিতীয় তৃতীয় প্রথম এগুলো ইম্পর্ট্যান্ট এগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করেছিল প্রথম চারটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাহলে খেয়াল করো আমরা আজকের যে আলোচনা করেছি ইনশাআল্লাহ এই আলোচনা থেকে তোমরা সংবিধান থেকে যত ধরনের প্রশ্ন আসুক आंसर করে আসতে পারবে 51 মিনিটের ভিডিও যদি সংবিধান নিয়ে কারো কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হয় কনফিউশন তৈরি হয় এই গ্রুপে এসে এই ভিডিওটা আরেকবার দেখে নিও তাহলে দেখবা যে ইনশাআল্লাহ সংবিধান সংক্রান্ত যত ধরনের ঝামেলা আছে সেগুলো চলে যাবে এবার আমরা সংবিধান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসে চক্র মিশ্রিত নয় সেগুলো একটু দেখি খেয়াল করো আমরা যদি দেখি তারপর আমরা বিগত কয়েকটা বছরের প্রশ্ন দেখি হ্যাঁ এখানে প্রশ্ন আছে কিছু আমার কাছে এগুলো দেখো তাহলে আমরা সংবিধান যেহেতু যেহেতু দেখব সংবিধানটা নিয়ে এই যে সংবিধান খেয়াল করো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 2021 সালে প্রশ্ন আসছে সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয় 16 ডিসেম্বর 1972 এবার খেয়াল করো আচ্ছা এখানে শর্ট আছে আমি আরেক জায়গায় যাচ্ছি সেখানে আরো পাবো মানে এখানে প্রশ্ন সব নাই আমাদের জি জিকে স্টাডিজ যে বইটা আছে আমি সেখানে যাচ্ছি জিকে স্টাডিজ সাপ্লিমেন্ট ওটা যাচ্ছি ফাইলটাতে আমরা দেখব দেখো সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল একুএম আব্দুর রউফ এর উপর এটা পরীক্ষা আসছিল এজন্য এখানে দাও আছে আমাদের বইটা এরকমই আমাদের জিকে স্টাডি সাপ্লিমেন্ট বইটা তোমাদেরকে যদি একটু কভারটা দেখাই বইয়ের এটা হচ্ছে আমাদের জিকে স্টাডি সাপ্লিমেন্ট বই বাজারে পাওয়া যায় তোমরা এটা সংগ্রহ করে নিও এই এই বই থেকে আমরা পড়তেছি এই যে এখানে দাও তথ্যগুলো এগুলো বিভিন্ন পরীক্ষা আসছে সেগুলোকে আমরা লাস্ট ভিডিও করে দিছি এবার খেয়াল করো সংবিধান প্রণয়নের কমিটির একমাত্র নারী সদস্য রাজিয়া বানু সংবিধান মূলত 11 টি ভাগে বিভক্ত সংবিধান অনুযায়ী অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির হাতে যেটা 93 93 নম্বরে বলা আছে 93 নম্বরে উচ্ছেদে বলা আছে 
বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নয় মে উনিশশো এটি সংবিধানে লেখা ছিল উনিশশো সালের সংবিধানে লেখা ছিল এই ঘটনাটা তাহলে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নয় মে উনিশশো এটাও পরীক্ষা আসছিল নয় মে উনিশশো শান্তি সংবিধান বলা হয় জাপানের সংবিধানকে গণপ্রধানী বাংলাদেশ সংবিধানের কার্যকর হয় ষোলো ডিসেম্বর গণপরিষদে উত্থাপিত হয় বারোই নয় অক্টোবর আর যে আমি বললাম না সংবিধান গণপরিষদে বারোই অক্টোবর কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত করা হয় এরপর এটার উপর নানা আলোচনা হয় আলোচনার পরে এটা চারই নভেম্বর গৃহীত হয় সংবিধান অলিখিত যুক্তরাজ্য ইসরায়েল এবং নিউজিল্যান্ড এবং আর একটা দেশের নাম আমরা পড়েছিলাম তাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে স্পেন স্পেনও অলিখিত সংবিধান রচনা কমিটির মহিলা সদস্য রাজিয়া বানু আবার আসছে সংবিধান দিবস চারই নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদ উত্থাপন করেন ডক্টর কামাল হোসেন ওই যে গণপরিষদে যিনি উত্থাপন করেছিলেন সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়ন অভিজ্ঞতা বাদ পরে উনিশশো আটাত্তর সালে ওই যে জিউর রহমান যখন পঞ্চম সংশোধনী আনেন তখন সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় চারই নভেম্বর সংবিধান কবে রচিত হয় তো রচিত হয় চারই নভেম্বর হ্যাঁ কারণ দিন গৃহীত হয় এই জন্য এটা হয় চারই নভেম্বর আর যেহেতু কার্যকর হয় ষোলো ডিসেম্বর এটা দাঁড়ানো যাবে না রচিত হয় যেটা ওইটাই লেখার দায়িত্ব কার উপন্যাস্ত ছিল একটু কে আমরা পড়ছি এ কে এম আব্দুর রফ এটা কত কোথায় আসছে বিসিএস আসছে দেখো তেতাল্লিশ নম বিসিএস এবার খেয়াল করো কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কোনো লিখিত সংবিধান নেই এটা ন্যাম ন্যামের কোনো লিখিত সংবিধান নেই সরি ন্যাম নাম কমনওয়েলথের কমনওয়েলথের কোনো লিখিত সংবিধান নেই আর ন্যামের হচ্ছে কোনো ইয়ে নেই সদর দপ্তর নেই এটা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আসছিল এটা সংবিধান না এটা এমনিতে আমাদের সংবিধানের সাথে এটা রিলেশন নাই সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিল কতজন চৌত্রিশ জন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট সংবিধান কার্যকর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট তাহলে খেয়াল করো আমরা সংবিধান থেকে কী ধরনের প্রশ্ন আসছে সেগুলো কয়েকটা দেখছি ঠিক আছে এভাবে প্রশ্ন আসে তো আমরা যে প্রশ্নগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেখছি এগুলো মূলত এগুলো মূলত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সালের প্রশ্ন বিশ একুশ সালের আমরা যদি একুশ বাইশের প্রশ্ন দেখি তাহলে সেগুলো হচ্ছে এগুলো একুশ বাইশের প্রশ্ন একদম আপডেট আপডেট যেগুলো সেগুলো দেখতেছি এখানে দেখি এখানে আমরা অলরেডি আমরা একটা পাইছিলাম এই যে সংবিধান এই যে এটা সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয় আরও আছে এখানে আমি একটু একটা করে খুঁজে বের করি সংবিধান তোমরা যদি চোখে পরে আমাকে কমেন্ট করতে পারো আমি একটা করে খুঁজতেছি সব চোখে পরে না এই যে খেয়াল করো আসছে বঙ্গবন্ধু সাতই মাসের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তো সাতই মাসের ভাষণ আমি বলছিলাম পঞ্চম তফসিলে সো পঞ্চম বাংলাদেশের সংবিধান অভিভাবককে উত্তর হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট দেখো এটাও কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিট বিকালে তাহলে দেখো ডি ইউনিটের দুইটা প্রশ্ন সংবিধান থেকে পাই গেছি আমরা একটা সংবিধানের অভিভাবক আর হচ্ছে সংবিধানের তফসিল সংবিধানের রক্ষককে সুপ্রিম কোর্ট এটা কোথায় এসছে ডি ইউনিট ডি ইউনিট একই বাইশ দেখছো একই প্রশ্ন হ্যাঁ ডি ইউনিট তোমরা বলো প্রশ্ন রিপিট হয় না আর আমি দেখাচ্ছি চট্টগ্রাম জেলার ডি ইউনিট সকালে এসছে এটা সংবিধানের কোনো উচ্ছেদে সকল নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয় লাভের কথা বলা হয়েছে ওই যে বলছিলাম আইনের দৃষ্টিতে সমান হচ্ছে সাতাইশ আর সমান আশ্রয় হচ্ছে একত্রিশ ষোলো নম্বর উত্তর হচ্ছে একত্রিশ আচ্ছা এখানে আইনের সমান আশ্রয় লাভ এখানে উত্তর সাতাইশ দেওয়া হয়েছে আসলে এটা একত্রিশ হওয়া উচিত আমি আবার দেখি একত্রিশই হওয়ার কথা বাট আমরা মনে হয় এখানে আনসারটা কোনো কারণে ভুল দেওয়া হয়েছে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ঠিক আছে একত্রিশ হবে এই কোশ্চেনটা তোমাদের হাতে যদি বই থাকে তোমাদের হাতে যদি বই থাকে বইয়ের মধ্যে এই কোশ্চেনটা একটু ঠিক করে নিবা এটার উত্তর হচ্ছে উত্তর হবে একত্রিশ মানে বি 
ये छोलो नंबर प्रश्न है छोलो नंबर प्रश्न उत्तर है बी तो वाला दागे रखो बोलते हैं उत्तर होते हैं बी ठीक है सर कारण आस्त्र आइने रास्त्रों लाभ आइनेर समान रास्त्रों लाभ एक और त्रिशे बोला से और छत्ता शे बोला से आइने दिश्ती दे शॉपोले समान दिश्ती शब्दों ने उल्लेख था तो तले वाला शादाश और आस्त्रों ने उल्लेख था के लिए एक और त्रिश तले तो हमारे क्या मैं किंतु मना रखा कोशिश शॉपों ने दिच्छी एक बार क्या कोर आरकेएस ने दिच्छी है मोटा मोटी इच्छा अमरा ये दूसर एकुश बाईस सेशन है चार्टा ना पास्टा प्रश्नों पे किसी चोंग जाते के ठीक है सर देखो एक टा एक टा दूसरा तीन टा चार्टा और एक टा की पहला मजानी और एक टा शुद्ध चोंग जाते के पैसे तुम्हारे निश्चय मोना से दागा दीते पार वाली एक टा कोड़े है पास्टा प्रश्नों मोड ये जा रखता ही टा संविधान कब कार्य कर पाए तो एगुलो हम संविधान रिलेटेड प्रश्न पाँचा प्रश्न पाई हमें दुहजार एकुश बस साले ए रखम तुम्हारे क्योंकि तो प्रश्न संविधान के आसब इनशाला तुम्हारा कि आशा करी पार्बा और हमें ये बोटा कलेेक्ट कर रखबा ये बोथ बस बस स्टाडी करवा हाँ तेल मोटामोटी इनशाला ये ये बोटा जि के स्टाडिज पूरे दम बोथ हो मैं आकटा बी आज जि के स्टाडिज मूल भाषण बी से जो तुम्हारा एक देखे चाहिए वो बजारे आसे तुम्हारा चाहले कलेेक्ट करते पर तो बर मध्य तुम्हारा शीटा पे जा बर मध्य तुम्हारा ये पढ़ते बहुत कथा पाबा चट्टग्रामे जरा थको पेंगुईन लाइब्रेर पाबा बुकलैंड लाइब्रेर दोलम चापा लाइब्रेर पाबा ढाका थको जरा प्रमिस बांगला बजार बी प्रमिस बांगला बजार प्रमिस लाइब्रेर बांगला बजार एट कम्पिटर मार्केट नीलखेत माइसा बुक हाउस नाहर बुक हाउस जहिर बुक हाउस फार्म गेट इि लाइब्रेर तपर हे मिरपुर दस से तुम्हार एशिया लाइब्रेर उत्तराते पाबा उत्तराते हाउस विल्डिंग अथवा राजलक्ष्मी सब आशेपाशे बर दोकानगुल्स से पाबा मोचा के तरह तुम्हार गाजीपुर चौरस्त पाव जाए ठीक है सर कूमिल्लाते पाव जाए आबाबी लाइब्रेर रवि ग्रंथागार तपर हे तुम्हार बैनिकेतन लाइब्रेर फेनी फेनी लाइब्रेर नोआखानी प्रमिस लाइब्रेर माइजदी रंगपुर हे महफुजा लाइब्रेर कलेज लाइब्रेर मणि लाइब्रेर महमेद सिंह आकंद लाइब्रेर बांगलेश बजार तरह हे तुम बरशाले हो सोहा बुक हाउस सरि बरशाले महबूब लाइब्रेर राजशाही हे बईगर ठीक है ए रखम तुम्हारा जो जो लाइब्रेरिगुल जखने आसे से गए संग्रह कर फिलते पाबा इनशाला तो आज के चले जा क्लस तुम्हारे साथ इनशाला को दिन कथा से मतलब भाला थको आल्ला हाफिज